毕竟，作为一个老套的最终 BOSS， 在初期目标成功后，他还是不可避免的犯下了两个其他同行也经常犯的错。Hello， 大家好，我是专注扯闲着爱跑题的 BOSS 鸟秦玄。作为一个刨坑区 UP 主，在刨坑的时候，其实是不会考虑到底什么时候会把坑填上的。不过前几天，我突然觉得某些坑大约是到了往回倒点土的时间，所以随手翻了翻之前的视频文件，然后惊喜的发现了一个一年之前就已经建好了文件夹，但里面到现在还空空荡荡的《月风魔传》。既然这么巧的看到了它，索性今天就给它填上。不过，在正式聊《月风魔传》前，我们必须先提一下1986年10月南梦宫推出的原平讨魔传。如果没有模拟器的话，我想大部分国内玩家对这部作品可能不是那么熟悉。毕竟，作为一款1986年上市的街机游戏，能进入国内的机台数量相对会少一些。而它的两个早期移植版本登录的也是国内比较少见的 X 6 8 0 0 0电脑和 PC 一主机。虽说大多数国内玩家对这款游戏比较陌生，但它当年在十一区的人气绝对称得上是一线大作的水平。在第一回 Games 的大赏中，原平讨魔传获得了总榜第六、最佳声音合成第一、最佳结局与最佳图形第三的成绩。主角平井青也获得了最受欢迎游戏角色第三名。而在1991年与1998年举办的两次读者票选史上最佳街机游戏活动中，原平讨魔传获得了第。十二名和第三十九名，甚至在街机版上市四年后才推出，且并不能算是完美一致的 PC 一版，也以三十二分的成绩入选了发米通的黄金殿堂。而原平讨魔传之所以在十一区拥有如此之高的人气，自然是因为游戏出色的品质。游戏的画面和 BGM 质量都非常高，而且音画结合营造出的浓重和风，在同时期一众游戏里也非常独特。虽然当时游戏产业正在蓬勃发展，日本游戏厂家更是行业的主力军，但市面上的和风游戏其实并不多见。这一下就吸引了很多玩家的关注，而且本作剧情的主题也不是常见的猛男救美或英雄救世之类的套路，而是地狱归来的平井青的怨念与复仇。为了切合这个主题，主角的形象设计的也不是玩家习惯认知中的那么正派，反而更像是一个夜叉厉鬼。这种反英雄的主角形象设计在。在当时的游戏里，同样很少见。除了以上这些观感层面的差异外，《原平讨魔传》最让玩家们感到惊喜的是，他们在一款游戏里能一次性体验到最常见的普通横版动作游戏模式。横版画面和角色、精灵图尺寸放大、战斗体验完全不同于小横版的 Big 模式，以及使用俯视角战斗的平面模式三种玩法。而由这三种不同游戏模式四十七个关卡构成的非线性流程，也给予了玩家们极大的动力，重复多次的去体验游戏。而除了游戏本身的素质过硬，在营销层面，南梦宫为原平讨魔传也是下足了力气。他们专门聘请了导演宇宫庆太拍摄了一部包含真人演出、动画和游戏画面长达九分钟的宣传片，每天在南梦宫直营的街机室里循环播放，然后又剪辑了不同长度的版本作为广告，投放到各种渠道播放。虽然为了游戏拍广告片并不稀奇，但一部宣传片长达九分钟就让人觉得有些夸张了。由于宣传的效果非常不错，后来南梦宫又与宇宫庆太再次合作，为1988年上市的《未来忍者》直接拍摄了一部电影《未来忍者：庆云机忍外传》。闲扯了这么多，现在回到今天的主题，街机版的原平讨魔传收获了极高人气，很多玩家自然也在期待南梦宫能尽快的推出家用机移植。可是南梦宫却一直等到了两年后才推出了第一个面向 X 6 8 0 0 0电脑的移植版，同年上市的 FC 版则完全是另一种游戏。而南梦宫懈怠移植版的这一年空档期，也就给了其他厂家做一些风格相似作品，蹭一蹭它热度的机会。一九八七年的七月，克乐美在 FC 上就推出了一款与原平讨魔传有诸多相似之处，游戏素质也非常不错的作品，它就是《月风魔传》。公元一四六七二年，沉睡许久的地狱魔王龙骨鬼毫无征兆的突然觉醒，并率领各种魔物准备对地上界发动入侵。此时的地上界被分为了三个区域，由出生琉球的月风魔与他的两个哥哥三兄弟分别治理。越是三兄弟，眼看有人要来砸场子，当然不可能坐以待毙。
，他们准备动用家族世代相传的家宝，三人分别持有的波动剑来应对龙骨鬼。波动剑可以大幅提升持有者的精神力，并将其化为冲击波来攻击敌人。而将三把波动剑合为一体后化为的大年波动剑释放出的冲击波，更是能对所有邪恶之物造成毁灭性伤害。对于象征着邪恶本恶的龙骨鬼来说，能连续发动一剑三连的大念波动剑，就是世间对其最大的威胁。为了阻止月氏兄弟使用大念波动剑，龙骨鬼在战斗正式开始前就对月氏兄弟发起了无耻偷袭。他不仅杀死了三人中的两个哥哥，还成功的将三把波动剑全部夺走。月氏兄弟的战败，标志着地上界原有秩序的崩溃，来自地狱界的魔王成为了地上界新的统治者。虽然龙骨鬼依靠偷袭几乎一波就消灭了对自己最大的威胁，并成功夺取了地上界的统治权，但他还没来得及怎么作妖，就很快的又被干掉了。毕竟作为一个老套的最终 BOSS， 在初期目标成功后，他还是不可避免的犯下了两个其他同行也经常犯的错。第一就是斩草不除根。虽然岳氏兄弟年长的两位被他成功做掉了，但年纪最小的岳风魔却侥幸活了下来。看着两位兄长的尸体，岳风魔誓要手刃龙骨鬼替他们复仇。当然，如果仅仅是让仇家留了活口，其实问题也不大。毕竟没了波动剑的岳风魔并不具备与他抗衡的实力。但龙骨鬼接着就犯了第二个错，没有妥善的处理终极武器。前面说过，世间唯有大念波动剑能对龙骨鬼造成威胁，这也是他对月氏兄弟发起无耻偷袭的原因。然而，狂妄的大魔王消灭了敌人，夺走了他们手中唯一能战胜自己的武器后，却没有选择将他们销毁，而是将这三把波动剑当做赏赐分给了他的三位手下：统治鬼岩岛的独眼独头，统治玉门岛的胸骨牛海，以及统治三手岛的龙头鬼尾。这么一来，月风魔的复仇计划反而就变得简单了。他既不需要去找其他对付龙骨鬼的方法，也不需要急着去正面硬刚暂时还无法战胜的龙骨鬼，而只需要逐个干掉这三个不用大念波动剑就能战胜的小头目。在夺回三把波动剑后，就有了战胜龙骨鬼的可能。龙骨鬼虽然想到了偷袭月氏兄弟，却在处理波动剑的问题上如此大意，只能说是聪明一时。哪怕没有办法毁掉波动剑，将他们牢牢握在自己手里，也比草率的分给手下要安全。毕竟依照设定，幸存的月风魔是不可能在没有大念波动剑的情况下战胜他的。即便是月风魔当时也挂了，万一有其他人还想搞事情，或者说哪一天三个手下准备联手来波下个上的话，唯一能克制他的武器，早就落在了别人的手里。把对自己最致命的武器当做赏赐，交给实力不如自己的手下保管，怎么想都不是妥善的处理方式。而玩家在整个游戏里体验的内容，也就是月风魔为了复仇前往地狱界夺回波动剑，最终战胜龙骨鬼的历程。与《原平讨魔传》的故事源自近琉璃剧本出世景清不同，《月风魔传》讲述的是一个完全原创的故事。当然，如果单看故事剧情的话，其实很难将它同《原平讨魔传》联系起来。而且，或许也是为了避嫌，说明书中有关背景故事的文本还特意强调了本作故事发生的时间是在非常遥远的未来。不过，在实际游戏里，这个时间信息并没有出现，整个游戏中也压根看不到任何一点有关未来的元素，倒是和《原品讨魔传》一样，充满了浓浓的和风味道。而且，游戏里还刻意增加了一个非常具有迷惑性的角色，他就是在游戏开始运行后，剧情演示画面里第一个出现，而且在整个游戏中承担了指引功能的巫女。它的整体形象与《原品讨魔传》里的安徒坡虽然不能说是完全一样，但确实也很容易让人误会。除了和风味道浓重的美术风格和充满迷惑性的指引角色形象，《月风魔传》与《原品讨魔传》之间还有一些其他的相似之处，比如非线性的游戏流程，以及在一部游戏里集合了不同类型的战斗模式。所以《月风魔传》刚一发售，它就很快受到了不少人关于模仿《原品讨魔传》的质疑。很多年后，有开发团队的成员在接受媒体采访时也承认了，当年制作《月风魔传》时，他们的确是受到了《原品讨魔传》的启发。负责这部作品的克勒美开发二克，虽然确实是想要蹭《原品讨魔传》的热度，也确实学习了它多类型合一的游戏设计思路，但他们也不是完全照着《原品讨魔传》的模式换个故事就弄出《月风魔传》来的
《岳风魔传》的主流程大部分的内容，其形式更接近于同一年一月上市的《塞尔达阿尔林克的冒险》。敖家角色在大地图上进行移动与区域探索，在进入特定地点或遇到野外游荡的怪物时，则会开启横版模式的战斗阶段。《岳风魔传》的横版战斗关卡虽然说没有什么太特别的地方，但是因为开发人员技术在线，加上科勒美在动作游戏方面积累沉淀了大量的经验，所以战斗操作与关卡质量也没有什么可以挑剔的地方。除了模仿原品《讨魔传》和《塞尔达二》，克洛美开发二克也没有忘了向自己家的作品致敬一下。喜欢《恶魔城》的朋友肯定能从横版模式里看到《恶魔城》的影子。而除了在技术方面学习，开发团队也恶搞了一下《恶魔城》。现在屏幕里这个灰鞭子的骷髅，它名字的汉字写作“死门”，日语读音则与西蒙一样。除了模仿《塞尔达二》的大地图探索和横版关卡战斗的设计。《岳风魔传》也有属于自己的创新。游戏中，龙骨鬼三巨头所在的三个岛屿上有三个特殊的地道入口。进入其中，开启的并不是横版战斗关卡，而是追尾视角的 3D 迷宫。玩家需要找到迷宫的出口，才能正式去挑战龙骨鬼三巨头。三 D 迷宫里的战斗方式与横版关卡完全不同。在迷宫中遭遇敌人后，岳风魔只能通过左右平移与起跳来躲避敌人的攻击，而攻击敌人的手段也只有挥剑劈砍一种。这种战斗模式与几年后 ADK 的圣十字剑很相似。迷宫中的战斗本身并不复杂。因为这三个关卡想要玩家体验的内容，重点是探索整个迷宫的过程。由于游戏里并不会显示迷宫的地图，在没有任何攻略的情况下，想要找到迷宫的出口，是需要玩家好好花一番精力的。即便是有攻略地图的情况下，如果探索时不仔细做记录的话，也还是很容易迷路。而在通过了迷宫之后，岳风魔会先到达三途川，开启下一阶段。游戏的模式也会切换回横版战斗，在抵达三途川的尽头时，才会与对应的 BOSS 展开战斗。虽然两种关卡的战斗类型不同，但在进入屏幕后，屏幕上方显示的内容倒是一样的。最左侧的两个能量槽上面的一条日文标识是“剑”。游戏中，玩家可以通过击败敌人来逐渐提升这个能量槽，它本质上相当于是岳风魔的等级。随着剑的不断提升，岳风魔使用剑类武器的攻击力也会有相应的提升。下面的一条能量槽的日文标识是“命”，自然也就是岳风魔当前的剩余血量。游戏中可以通过购买道具进入神社，拾取敌人掉落的魂魄来恢复血量。剑的右侧显示的是钱，在横版关卡中击败敌人后，拾取掉落的钱袋就可以获得钱。钱可以在大地图各处的商店里购买道具，同一商品在不同商店里的价格会有所差异。钱右侧的小头像代表的是剩余生命数量，在横版关卡中特定位置可以拾取稻草人来增加生命数。游戏过程中，如果生命数耗光的话，在神社负责指引玩家的巫女就会出现在屏幕中询问玩家是要选择直接继续游。游戏还是查看复活咒文。如果选择直接继续游戏的话，岳风魔会回到刚刚攻略失败的关卡，在大地图中的位置旁边，然后就能接着开始冒险了。而复活咒文是由十六个假名组成的续关密码。使用复活咒文继续游戏的话，对应游戏的流程不会发生变化，但进入游戏后会损失一半的钱。在剩余生命树右侧的鬼面符是通过地狱界各岛之间通道的通行证。整个游戏中总共有三个，玩家需要在游戏过程中找到位于大地图各处的古男来获得。其中的两个古男会要求岳风魔战胜他们所饲养的邪鬼，而剩下的一位古男则只需要重复和他对话几次后，就会将鬼面符交给岳风魔。在命右侧的弓所显示的是岳风魔当下使用的武器。如果这一栏为空时，岳风魔则默认使用普通的剑来攻击。弓右侧的防自然应该是当前所使用的防具，不过在实际游戏里，其实只有一个道具可以提供常驻的防御加成效果。防一栏能切换到的其他道具都是功能性的。在战斗的过程中，使用 Star 的键暂停后，按下 A 键或 B 键，分别可以切换防和弓选择的道具。如果切换到消耗品，在暂停结束后，这个道具就会被直接使用掉。弓一栏的武器除了剑外，其他武器的攻击力是固定不变的。在防右侧显示的内容是目前波动键收集的情况，每收集成功到一把波动键后，这个位置就会多出一把剑的图标。
。下面我们介绍一下游戏里的各种武器和道具。选择守护太古作为武器时，攻击的方式会变成发射一个字符。虽然是远程攻击，但是攻击距离比较短。关于守护太古攻击时所发射出的字符，在官方的资料里没有明确说明。有人觉得它是汉字的“立”，但也有人觉得它是片假名的“咖”。代表的是击鼓时所发出的声音。我个人比较支持后面的这种说法。炎之剑严格来说不能算是一个武器，充其量是一个钥匙道具。在某些横版关卡中的部分场景需要使用它，将拦路的石块破坏掉才能继续前进。但是除了这项功能外，炎之剑就没有任何特殊之处了。它的攻击力、攻击方式和攻击范围都与默认使用的普通剑是一样的。使用诅咒炸药时，岳风魔会发射一个火球，在飞行一段距离后，如果火球没有攻击到敌人，它就会发生爆炸，分成三个小火球，朝三个方向再扩散一小段距离。当岳风魔起跳时，或站在画面中较高位置发射火球的话，玩家就会发现它原本的飞行方向其实是朝着角色正前的斜下方去的。利用这个特性，玩家就可以提前解决掉一些处于较低位置的敌人。选择手里剑发起攻击的话，就是朝角色正前方一次性投掷出三把手里剑。单发手里剑的攻击力并不高，不过优点是攻击距离无限。魔性陀螺是一个比较特殊的武器，只要在关卡中使用一次，它的攻击方式就会被激活，并一直持续到整个关卡结束。即便之后切换为其他武器，它的攻击方式依然会被保留，所以它可以和除波动剑之外的其他所有武器组合来使用。魔形陀螺激活后，岳风魔的跳跃动作会带上无敌效果，并可以直接通过碰撞敌人来对他们造成伤害。跳跃碰撞的伤害等同于当前所选武器的攻击力。原本岳风魔在空中受到伤害时，会伴随短暂的后退和硬直效果。如果为了躲避地面的坑洞起跳时刚好被敌人伤到的话，是有可能直接掉进坑里的。这里稍微插一句题外话，提起玩家的角色嗝屁之后，屏幕里会出现一个死字，很多人的第一反应会想到这是之狼的标志之一。其实，在《岳风魔传》中，这个有点嘲讽玩家技术不够好的设计就已经存在。在《岳风魔传》的横版战斗流程里，因为敌人掉落，生命补给的概率不低。除了 BOSS 战环节，只要玩家自己不太作的话，不是太容易被敌人干掉的。而横版关卡中的地面坑洞，是整个游戏中玩家唯一会遇到的能直接报销。交一条命的存在。如果岳风魔掉入了坑洞的话，屏幕里会先放一段他不停下落的动画，然后从屏幕的下方缓缓升上来一个死字。如果激活了能赋予跳跃动作无敌效果的魔性陀螺后，这些问题也就变得不再是问题了。魔性陀螺除了会稍微牺牲点跳跃高度外，使用后起跳动作变得既能杀怪又能保命，直接让这个武器变成了游戏里近乎 bug 的存在，也让仅能提供几秒无敌时间且还是一次性用品的诅咒之一，成为了一个可有可无的道具。至于终极武器大念波动剑，只有在集齐三把波动剑后才会出现。使用它时，会一次放出三个飞行距离无限的扩散冲击波。大念波动剑的攻击力同样依靠剑值高低来决定。不过，正常情况下，当玩家获得它时，剑值应该都可以升到最大了。以上就是工艺栏可以使用的各种道具。下面我们再聊一聊防御栏的那些道具。御手的作用就是单纯的提供防御加成。如果暂停时切换到了灵药，在暂停解除后，它就会消失，并恢复岳风魔的部分生命值。不过，在三 D 迷宫中，如果拾取到灵药的话，它并不会被收入道具栏，而是直接被用掉。皱纹青玉与守护玉是横版战斗关卡中的专用道具。使用皱纹青玉可以直接灭掉画面里除 BOSS 外的所有敌人。使用守护玉的话，则会在岳风魔身旁召唤出三个火球。它的实际使用效果与诅咒之一的无敌差不多，只要火球存在，就能为岳风魔挡下敌人的攻击，也可以通过身体直接撞死敌人。不过，与诅咒之一稍微不同的是，火球并不会随着时间的流逝自然消失，而是火球与敌人。接触达到一定次数后消失。蜡烛方向石与皱纹红玉是三 D 迷宫里的专用道具，在进入三 D 迷宫后，使用蜡烛可以照亮周围的环境。使用方向石，在鬼面符旁会出现一个显示目前行进方向的字符。而皱纹红玉则可以直接消灭掉眼前的敌人。传说，如果在没有遇到敌人时，对着某些墙壁使用皱纹红玉，可以将墙壁消掉，直接开出一条捷径
。不过，由于不是所有墙壁之后都存在原本地图中设计的通路，所以进入被红域破坏的墙壁后，也有可能会触发 bug 被直接卡住。以上就是《月风魔传》系统方面的一些介绍。接下来我们顺便说两句游戏的 BGM。本作的 BGM 与游戏画面的契合度非常高，大地图的背景音乐既有末世的沧桑感，但又像是在催促玩家赶快展开复仇的冒险。而快节奏的横版关卡 BGM 律动明晰，还营造出了一种危险在不断逼近的紧张感。而 3D 迷宫搭配的音乐又显得低迷而沉闷，与阴暗危险的迷宫环境相得益彰。在游戏结束后的制作人员名单中，可以看到负责 BGM 制作的开发人员叫做魔一庆流。当然，这个魔一庆流其实是一个化名。这四个字的日语读音和英文的 Michael 一样，都可以读作 Michael， 而 Michael 其实是前泽秀宪的一个昵称。不喜欢研究游戏 BGM 的朋友，对前泽秀宪这个名字可能会有点陌生。但只要你是经历过 FC 时代的老玩家，那他的音乐一定已经刻在你的 DNA 里了。关于前泽修宪其他的作品介绍，我在这里就不继续展开了。各位朋友要是有兴趣了解的话，可以尝试去 Q 一下已经割了很久的四叉老师，看看他有没有兴趣做一做相关的内容。如果从整个游戏的体量与模式来看，《月风魔传》应该算是一款 A R P G， 但如果按 R P G 的要求来看它的话，可能又会觉得这款游戏的剧情着实太单薄了一些。除了视频前面提到的背景故事外，游戏中盘前几乎没有任何剧情了，哪怕是见到最终 BOSS， 也是没有半句废话，直接动手开打。而游戏通关后的故事也非常的简短，战胜了龙骨鬼的月风魔将大念波动剑再次一分为三，并将原本属于兄长的两把交还给了他们的灵魂。见到仇人已被击败并取回了自己的波动剑，两位兄长的灵魂也得到了安息。随后一阵天雷劈在了龙骨鬼的堡垒之上，地狱界的魔王统治也随着堡垒的坍塌而结束了。虽然剧情方面确实单薄了些，但整个游戏的内容放在推出时来看，其实算是很丰富的。整个游戏有探索收集，有注重动作的战斗，还有角色能力的成长机制，整个流程也非常的充足。如果初次游戏时没有攻略，完全依靠自己摸索前进的话，通关整个游戏还是要花掉不少时间的。丰富的游戏流程加上优秀的品质，《月风魔传》在上市后虽然受到了模仿其他作品的质疑，但也收获了相当不错的人气。可是这样成功的一款作品，克勒美在后来的很长一段时间里却没有为他推出任何的续作，只让他以各种形式在克勒美的其他游戏里进行联动客串。距离现在最近的一次联动是在2018年的街机对战游戏《轰炸少女》中，这款游戏里有一个叫做阿萨基的角色，他手里的武器就是大念。波动剑在《轰炸少女》官推发布的搞笑漫画里曾说过，他所持的大年波动剑在一万两千年后就会传到月风魔的手里。这个时间刚好也就对应上了月风魔故事发生的时间。不过，这个信息也只是搞笑漫画里的一个玩笑，并不是克勒美官方认可的一个设定。其实，在二零零零年后，克勒美曾计划过在 PS 2上推出一部《月风魔传》的续作，当时还注册了《真月风魔传》的商标，但这个续作计划最终被取消。然后，直到二零二一年，克勒美终于公布了《月风魔传》正统续作《月风魔传：不朽之月》。二零二二年二月，《不朽之月》上市。虽然本作的主角还是叫月风魔，甚至它的造型也同初代的主角有很多的相同之处，但是通过游戏里的信息可以看出，在《不朽之月》中，玩家操控的月风魔其实是初代月风魔之后月氏的第二十七代族长。本作故事发生的时间也已经是初代的千年过后。游戏中的信息补充了一些初代没有展现的故事最终结局。月风魔在战胜龙骨鬼后，并没有办法将其彻底消灭。为了防止地狱界的魔王们再次前往地上界，初代月风魔将自己与最后一把波动剑一同化为了一个强大的封印，从此镇压了整个地狱界。之后，月氏一族包括多位族长在内的诸多成员，一直出于各种各样的原因，或为亲族复仇，或为探寻秘密，持续不断的前往地狱界，顺便击杀了大量的魑魅魍魉。由于初代月风魔的强大封印以及月。
是后人的频繁活动。地狱界的恶魔们在之后千年的岁月里，虽然偶尔有冲破结界来到地上界的情况，但都没有找到再次大规模作乱的机会。直到又一名叫岳风魔的年轻人继任了第二十七代族长后，地狱界突然发生了一场巨大的异变，存在千年的强大结界突然消失。曾被岳风魔击败的龙骨鬼，甚至比他还强大的恶魔也再次苏醒。地上界即将面对他们的入侵，而在这个危急时刻，岳风魔的长兄，所有族人中最强大的岳兰童也失踪了。在族中众人四处探寻依旧无果后，新一代的岳父母决定只身前往地狱界深处，既为寻找岳兰童的下落，也为探明地狱异变爆发的原因。虽然克勒美官方将其定为了续作，但《不朽之月》并不是一款融合继承了初代游戏理念，并利用新时代技术开发制作的 ARPG。它是一款结合了几部近几年热门动作肉鸽游戏系统的缝合怪。如果从借鉴其他优秀作品形式，并将之化为己用这个角度来看的话，《不朽之月》确实能算继承了《岳父魔传》的一波。不过，当年克勒美开发二克虽然是学习借鉴了其他厂家的作品后才做出了《岳父魔传》，但他们模仿学习的最终成果是让《岳父魔传》成为了一款整体质量相当过硬的作品。而《不朽之月》学习的对象虽然同样是一些相当不错的作品，但这座开发团队的学习能力显然没有曾经的开发二克那么强。游戏的品质不至于说彻底垮掉，但各种各样不致命的小毛病堆积在一起，让这部续作根本配不上《岳父魔传》的招牌。不过这部作品也有一个非常突出的优点，那就是它的浮世绘美术风格设计。我在这里先放几张本作特点中角色与关卡的美术设定图，让大家看一看。不得不说，这种美术风格我觉得还是很抓人眼球的。我当初也是看到了官网上的这些图片，才下定决心在发售第一时间入手它。不过，静态的美术设定图虽然好看，可当它们以动态的形式呈现在实际游戏里时，就让人觉得好像不太对了。游戏里对美术设定的还原度其实是非常高的，只是这种画面看一时觉得漂亮，但只要时间长了就有问题。整个游戏的前后景缺乏明晰的层次，而纷乱复杂的配色加上持续不断快速改变的画面，只要时间稍微长一点，就很容易让人产生视疲劳。而看上去炫酷华丽的特效还很容易遮挡住敌人的攻击动作。部分关卡因为要展现下雨的效果，所以画面里会一直有大量密集的白色线段。快速的划过屏幕。刚开始游戏时，这些白线还不会让人觉得有什么特别的，但一直持续出现的细碎密集白色轨迹，就像是过去老电视信号不好时的雪花片一样，会进一步加重眼睛不适的感觉。相比过去品质与特色兼具的初代，《不朽之月》只能说是一款除了美术设计之外毫无特色、质量还不是太好的作品。但它如果换个名头，不用《岳父魔传》正统续作的旗号，哪怕说它是个衍生外传作品，我认为《不朽之月》的 PC 版也还能算是个及格的游戏。只要能忍受住画面对眼睛造成的不适，偶尔拿来消磨一下时间也未尝不可。但话又说回来，如今市面上优秀的肉鸽游戏并不少，真想玩这类游戏的朋友，好像也没必要把时间与精力浪费在这样的一款游戏上。当然，如果你就是特别喜欢肉鸽，哪怕是它的质量很一般也可以接受，非要入手试一试的话，我个人也仅推荐去体验 PC 版。至于 NS 版，虾我一个已经够了。大概是由于优化的原因 ，NS 版的画面帧数对比 PC 版肉眼可见的要低上很多，在 PC 版上还算顺畅的操作，到了 NS 版会变得非常奇怪，角色的所有动作都有一种莫名的黏腻感，还常常会出现输入延迟，导致一些不必要的操作失误。而原本就让人觉得不太舒服的画面问题，在低帧数的影响下也会被进一步放大。一款 ACT 可以让玩家在游戏过程中，既能由于流程成本感到犯困的同时，又能因为各种操作问题让人觉得莫名窝火，好像也不是一件很容易做到的事情。我觉得科乐美，你要是整不出什么好活的话，能不能干脆就放过自家的经典 IP， 或者就直接弄点割韭菜的高清复刻版？这种质量不怎么样的最新续作，真的可以不用硬做了。本期视频到这里就全部结束了。如果你喜欢这个视频，记得点击三连并关注我。你的简单肯定与支持对于我都有重要的意义。作为一个新人 UP， 我会继续努力带来更好的内容。如果你对本期视频有自己的见解或意见，请务必在下方留言或弹幕告诉我。谢谢观看，下期再见。